Hey salut c'est Rose Royas, Mr Challenge Jump, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de l'année 2021 du Weekly Challenge Jump. Alors que 2020 avait été extraordinaire à bien des égards, 2021 a réussi à aller plus loin dans la singularité. Qui aurait pu imaginer après 28 ans de carrière que le groupe français Daft Punk annonce sa séparation sur YouTube Qui aurait pu imaginer que l'argentin Lionel Messi, multiple ballon d'or, éternel barcelonais, rejoigne le PSG qui aurait pu imaginer que le Capitole de Washington, siège du Congrès des états unis soit envahi par un groupe d'extrémistes opposé à l'élection du plus vieux président de l'histoire des états unis Joe Biden. Mais c'est bien évidemment notre chute un peu plus loin dans la crise Covid qui occupe une nouvelle fois tous les esprits. Alors que le confinement avait été vécu par la plupart d'entre nous comme un recul nécessaire de nos libertés, la cruauté de l'histoire nous rappelle qu'il y a toujours une bonne raison de les restreindre. Couvre-feu, passe sanitaire, obligations vaccinales dissimulées sont autant de restrictions injustifiablement admises. Sous ce couvert, les JO de Tokyo passent quasiment inaperçus. Heureusement, le Japon peut compter sur l'industrie manga pour attraper ce succès en demi-teinte. Après que Demon Slayer a pulvérisé tous les records de vente en 2020, avec 82 345 447 exemplaires écoulés en une année, cet exploit semble avoir créé un précédent. Avec 31 millions de copies vendues en 2021, Jujutsu Kaisen d'abord, puis Tokyo Revenger ensuite, avec 25 millions, rentre dans le club très serré des séries, ayant réussi à vendre plus de 20 millions de tomes en une année. Seul One Piece et Demon Slayer avaient réussi cet exploit sous l'air Oricon jusqu'ici. Si le chef dœuvre d'Oda n'a pas brillé sur les records de vente, il connaît cette année la publication de son centième tome et la diffusion de son millième épisode. Une entrée un peu plus dans la légende. En France, le Jump impose un peu plus son empreinte avec l'arrivée des dernières pépites du magazine, Mashal, Indeed Unlock et Mission Yuzakura Family. Mais c'est surtout l'arrivée de l'application de lecture de manga numérique Manga Plus en français qui crée une révolution. Une volonté supplémentaire dans la rédaction du magazine de créer le Netflix du manga. Et pour préparer ce futur glorieux, entretenir un catalogue de séries de Jumpesque de qualité est primordial. Rien de tel que quelques nouveautés pour renouveler l'excellence. Après une année 2020 extrêmement prolifique, avec 18 nouveautés, retour à la normale en 2021 avec 12 lancements. Des expérimentations comme chaque année avec plus ou moins de succès. Tout d'abord, la rom-com policière ITLC de Kazusa Inaoka. Ensuite, la jump prix sucrée Candy Fleury scénarisée par Ippon Takeguchi et dessinée par Santa Mitarashi. Enfin, la comédie romantique sportive à succès Blue Box de Koji Miura est la véritable surprise de l'année 2021. On a eu le droit à du plus classique, premièrement le retour après plusieurs mois d'absence d'un manga de sport avec Nine Dragon Ball Parade de Mikiyazu Kamada et Ashibi Fukui parlant de baseball. Deuxièmement, un petit manga gag sans prétention, Protect Me Shugamaru de Ihara Daiki. Troisièmement, un manga d'exorcisme avec Don Rondo Ron Ron de Genosuka. Comme c'est la tradition, les mangas lauréats des différents prix du Jump ont le droit à un galop d'essai. Minya Hiraga qui remporte la deuxième place du 93 e prix Tezuka avec le one-shot Utsuru Tokino Nakade en 2017 lance la série Neru Way of the Martial Artist. Mapolo Tree ayant remporté la mention honorable du 34 e Jump New World Manga Award avec son one-shot Ochino Alien ni Dorio Kucho propose pi 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 un manga musical. Yuki Kawaguchi a obtenu un prix lors de la 14 e Golden Future Cup, mais a également été l'assistant de Koei Horikoshi, le papa de My Hero Academia. L'artiste a proposé une adaptation d'arc du Petit Chaperon Rouge avec Redwood. Quelques grosses pointures ont été invitées à proposer une nouvelle série dans le Jump. Yuji Kaku, le papa de Hell's Paradise, l'un des gros succès du Shonen Jump Plus, signe Ayashimon. Kenta Shinohara, le papa de Skate Dance, a débuté Witch Watch. Yusai Matsui, le papa de Assassination Classroom, est de retour avec The Elusive Samurai. Bien évidemment, qui dit nouveauté, dit fin prématurée. 13 séries ont pris la porte cette année, dont les plus notables sont We Never Learn et Chainsaw Man. On peut tenter de comprendre la volonté des éditeurs avec l'analyse des covers. Comme toujours, les nouvelles séries ont eu le droit à leur couverture dès le premier chapitre. Sakamoto Days et Undead Unluck ont pu prétendre à deux covers, quand Mashal, accompagné des deux plus grosses nouveautés de l'année, Blue Box et The Elusive Samurai, signent trois couvertures. Les covers Melting Pot et My Hero Academia en glanent 4, Doctor Stone en récupère 5, quand le roi des rois One Piece en prend 6. Les color page quant à elles définissent clairement le soutien éditorial. Chainsaw Man et Winneverland ont eu le droit à une page en couleur avant de se terminer. Quelques nouveautés et Jujutsu Kaisen ont pu en avoir deux quand High School Family en récupère tout de même 5. Les piliers Black Clover et My Hero Academia n'ont plus grand chose à prouver alors que les nouveautés de 2020 Magu et Ayakashi Triangle ont bien besoin de ce petit coup de pouce. Blue Box est véritablement l'un des nouveaux chouchous de la rédaction du Jump tout comme The Elusive Samurai. Mashal, Dr. Stone et Mission Yuzakura Family sont le trio de tête des séries les plus soutenues par la rédaction. 
la grande famille des one shots se régale avec 39 pages en couleur. Les podiums permettent de confronter le soutien éditorial et la popularité. Seulement un top 3 pour Andy Dunlock, émission Yuzakura Family. Sakamoto Days impose sa patte avec 3 podiums, quand Mien Roboco et Blue Box en récupèrent respectivement 4 et 5. Ce élusif samouraï est sur une bonne dynamique avec 7 top 3 en 27 participations au classement de popularité. Bien évidemment, le quatuor de tête est d'un autre niveau. Dr. Stone d'abord, One Piece et Jujutsu Kaisen ensuite, et enfin, My Hero Academia. Cette série seulement ont pu prendre au moins un top 1 cette année. Les deux plus grosses nouveautés de l'année, Blue Box et The Elusive Samurai, ont eu le droit à goûter au sommet. Machel a régalé avec deux couronnes, quand My Hero Academia en récupère 7. Le trio de tête est composé de Jujutsu Kaisen, Dr. Stone et One Piece. Des statistiques qui ont forgé le classement de popularité. Quelques séries hors classement comme chaque année. Les trois nouveautés, Ayashimon, Protekmi Shugomaru et Doron Dororon, sont trop récents pour être notés quand Hunter x Hunter est entré dans la plus longue pause de son histoire. On commence tout de suite ce classement 2021 à la 30e et dernière place avec Aggravity Boys. Le Space Opera a été sacrifié dès le début de l'année, après tout de même 51 chapitres compilés en 7 tomes. La 29e position est pour Our Blood Up. Une histoire de frère vampire qui n'a pas fait long feu et en même temps, l'originalité n'était clairement pas au rendez-vous. La rom-com policière ITLC est 28ème. Cette série fait partie des centaines de séries qui sont mortes la même année que leur naissance. Une mort subite du nourrisson très fréquente dans le jump. Même constat pour Nan Dragon Ball Parade qui avait la lourde tâche de relancer le manga de sport dans le magazine après la fin de IQ. Ce ne fut pas le cas malheureusement. 26ème place pour Nehru The Martial Artist. Les aventures scarabresques de Mori King se terminent à la 25 e position. Redwood avait un potentiel énorme et pourtant la série devra se contenter de la 24 e place avant de quitter le magazine. Malgré une passe de gagné par rapport à l'année dernière, Phantom Seer prend fin dans un sentiment général de gâchis. 22 e place pour Bull King. Le papa de Toriko s'est totalement fracassé contre les nouvelles exigences du lectorat Jumpesque. Avec une histoire et un dessin old school, l'artiste n'a pas réussi à retrouver les lumières. Candy Fleury, la Jumpery Sucré, nous a provoqué du diabète, sur abondance de sucre, qui a fini par dégoûter l'ensemble du public. Il est décidément dur de revenir et de briller de nouveau dans le jump. Le papa de Hardball Cup and Dolphin et Belzebub l'a appris à ses dépens. Moins 7 places pour Ayakashi Triangle en un an. Première année pleine et dur retour à la réalité pour le Eishi du jump. Pour le moment, la série l'a moins bien classée avant de débuter l'année 2022. High School Family réussit à faire plus 7 places en un an. Alors même que cette série n'est clairement pas au niveau du jump. Un léger répit en attendant que l'année 2022 pointe le bout de son nez. 17 e position pour Andy Dunlock. Le soutien éditorial est identique à l'année dernière avec deux covers et 8 pages en couleur, mais pourtant la série peine à s'imposer. Malgré un scénario renversant, des pages stratosphériques, c'est une reculade pour la série. Sa potentielle future adaptation en anime va clairement faire décoller le manga. Witch Watch débarque à la 16ème place, le manga de Kenta Shinohara fait une année très correcte. Cette dynamique semble cependant lui réserver une fin assez tragique durant l'année 2022, mais bon, je peux toujours me tromper. Progression de deux places pour Magu-chan par rapport à 2020. Sans complexe, le dieu de la destruction se maintient. Assez curieux de voir comment la série va réussir à prendre le virage de 2022. Pipi 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 pi est à la 14ème position. La probabilité pour que je reparle de cette série lors du bilan 2022 est quasi nulle. Mais bon, les surprises sont toujours de vigueur dans le Shonen Jump. 13 e place pour Chainsaw Man, une note, un classement et un passage éclair sur l'année 2021. Une reculade à la Pyrrhus puisque 2022 sera l'année de Chainsaw Man avec un anime et la partie 2 de la série sur Shonen Jump+. Plus 6 plus places en un an pour Mission Yuzakura Family, 2 covers et 13 color pages qui démontrent un soutien très fort de la rédaction pour cette série. Une nouvelle stature pour le manga qui doit maintenant répondre à cette attente. Le Mi en Roboco de 2021 est moins bien classé que celui de 2020 et pourtant la dynamique est bien meilleure que l'année dernière. La confiance des éditeurs est là avec les pages en couleur et les fans lui ont accordé 4 podiums dans l'année. Des récurrences qui ne sont pas des erreurs de parcours, bien au contraire. Top 10 pour Sakamoto Days pour sa première année de classement. Déjà 3 podiums en un an et un gros soutien éditorial avec 2 nouvelles covers et 9 color pages. Vous connaissez ma passion pour Sakamoto dont j'ai hâte d'accueillir les premiers tomes en France en 2022. We Never Learn a beau n'avoir eu que très peu de présents dans les classements de cette année, c'est tout de même un top 9. Une belle fin d'histoire pour ce manga après un top 7 en 2018, un top 9 en 2019 et un top 15 en 2020. Même place que l'année dernière pour Machel. Le Saitama l'école des sorciers avec une année 2021 en Dancy. Malgré des statistiques générales de qualité avec notamment 3 covers et 2 top 1, la fin d'année a été cataclysmique pour la série qui se voit propulsée tout en bas du classement de popularité. Une situation qu'il ne va pas falloir prendre à la légère pour réussir à survivre. 
plus 3 places en un an pour Black Clover. Du mieux, mais une vraie déception, alors que la cinquième place annuelle tendait les bras à Yuki Tabata, il a totalement craqué en fin d'année. Peut-être la fin d'un cycle, à surveiller de près. The Elusive Samurai s'empare de la sixième place. Le retour du papa de Assassination Classroom est clairement un succès. Avec cette ambiance féodale, la série a su occuper un espace vacant jusqu'alors, et avec brio. Mais la nouveauté de l'année est signée Blue Box. La comédie romantique sportive est une vraie claque visuelle. Le trait fin et ses personnages attachants ont propulsé la série au sommet du jump. Un vrai coup de cœur personnel pour ce manga. Le top 4 est d'un autre niveau avec au pied du podium, Dr. Stone. La médaille en chocolat pour la série de Boishi qui n'a pourtant pas démérité, avec 5 covers, 10 top 1 et 23 podiums. Mais malheureusement, ça ne suffit pas pour monter sur le podium cette année. Un podium que Jujutsu Kaisen a bien failli louper. Après un départ canon au même rythme que One Piece, la série de Gege Akutami a connu un passage à vide à la suite de la pause de son auteur. La machine a mis du temps à repartir, d'autant plus que la rédaction du Jump n'avait pas besoin de soutenir le manga, propulsé au sommet grâce à un anime et des ventes stratosphériques. My Hero Academia devient pour la deuxième fois de son histoire le dauphin annuel du champion, une place que la série n'avait plus occupée depuis 2017. Et oui, les trois dernières années avaient été très compliquées, avec deux top 6 et un top 4. La régularité a été son maître mot, 29 podiums sur 36 participations au classement de popularité. L'orgueil du champion est de repartir immédiatement après un échec. Force est de constater que le chef dœuvre d'Oda est l'un des plus grands. Après une année 2020 incontestablement aux couleurs de Demon Slayer, One Piece a su écraser la concurrence et décrocher sa 21 e couronne annuelle en 2021. Autant vous dire que ce record n'est pas prêt d'être dépassé 2021 a été rayonnant, espérons que 2022 soit éblouissant. En attendant, n'oubliez pas, Challenge Jump is the best Allez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Jumpers